ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது அதற்கு பதிலாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு அருமையான கார்டனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வீட்டிலே தூக்கி போடக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இயற்கையான முறையில் என்பிகேன்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சின்ன உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உரத்தை நீங்கள் எல்லா செடிகளுக்குமே பயன்படுத்தலாம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது பூக்கள் செடிகளில் அதிகமான கொத்து கொத்தா முட்டுக்கள் வைக்கும் அந்த முட்டுக்கள் நல்ல பெருசு பெருசாக பூக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது எல்லா விதமான பழச்செடிகளுக்கும் காய்கறி செடிகளுக்கும் பொருந்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நிறைய கார்டனிங் டிப்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியிலையும் எப்பெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றியும் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதை இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு காய்ந்த கருவேப்பிலை இலைகள் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் நிழலில் வந்து உலர வைக்கல எதுவுமே பண்ணலை நம்ம நிறைய கருவேப்பிலை இலைகள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது காஞ்சிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி தூக்கி போடாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது சில செடிகள்லாம் கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கருப்பு கருப்பாக திட்டு திட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து கொஞ்சம் நாளடைவில் அந்த இலைகள் வந்து பழுக்க ஆரம்பித்து அந்த இலைகள் வந்து உதிர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போனா அந்த செடிகளில் இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் கருவேப்பிலை இலைகளை பயன்படுத்தி பாருங்கள் அந்த தழைகள் வந்து நல்ல தழைத்து வளர ஆரம்பிக்கும் நிறைய புது துளிர்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் பிஹெச் லெவல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மண்ணுக்கு வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செடி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் அந்த பிஹெச் லெவலை இயற்கையான முறையில் சமன்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கருவேப்பிலை இலைகளுக்கு உண்டு அடுத்ததா ஒரு பத்து வாழைப்பழ தோல் எடுத்திருக்கேன் எந்த வகையான வாழைப்பழ தோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அதை தோலை தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா அந்த தோலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நிழலில் ஒரு ஓரத்தில் எங்கேயா வந்து காய வச்சுருங்க அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சது தான் அதையும் இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பழ தோலில் அதிகமான பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து பூக்கள் நல்ல கொத்து கொத்தாக வைக்கிறதுக்கும் நல்ல பெருசாக பூக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் அடுத்துதான் டீ தூள் நம்ம டெய்லியுமே டீ போட்டுட்டு அந்த டீ தூள் வடிகட்டிட்டு தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா அந்த கசடை வந்து நம்ம தூக்கி போடாமல் ஒரு நிழல்லே ஒரு பேப்பரில் போட்டு காய வச்சு வச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து கிடச்சது தான் ஒரு சின்ன ஒரு கப் அளவு கிடத்துருக்க அளவுகள் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஈக்குவல் அளவு சம அளவுகளாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் டீ தூள் பயன்படுத்துகிற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா அதாவது ஃபில்டர் காஃபி தான் பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னா அந்த மிச்சத்தை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் அடுத்ததாக ஒரு பத்து முட்டை ஓடுகளை எடுத்திருக்கேன் முட்டை ஓடுகளை நான் ஒரு தடவை கழுவிட்டு வெயிலில் ஒரு நாள் காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே முட்டை ஓட நம்ம நேரடியாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி பயன்படுத்தணும் அதாவது கழுவாமல் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா பூச்சிகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் முட்டை ஓட நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதையும் இது கூட இந்த மாதிரி நசுக்கி விட்டு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வெஜ் பிரியர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா முட்டை ஓடுக்கு பதிலாக வெங்காயத்தோடு நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் வேணும்னா இது கூட நீங்கள் காய்ந்த வேப்பிலை இலைகளும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தாராளமாக வேர் பூச்சி அந்த மாதிரி எதுவும் வராமல் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கங்க மிக்சி வீணாக போகாது முட்டை ஓட நம்ம சேர்த்து அரைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேடு வந்து நல்லா ஷார்ப் ஆகும் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாலாம் அரைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு நொறுப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லே வெளியிலே வச்சுக்கலாம் எத்தனை மாதம்னாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதிகமான அளவுகளில் கூட நீங்கள் அரைச்சிட்டு ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் மாடிக்கு வாங்க போயிடலாம் வந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை கொஞ்சமாக அந்த வேர் இருக்கிற பகுதிக்கு கொஞ்சம் தள்ளிட்டு ஒரு சின்ன பள்ள மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சா போதும் ரொம்ப நிறைய வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தள்ளிடலாம் இல்லைனா ரெண்டு பக்கம் கூட ரெண்டாக வந்து பிரிச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் கூட இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் அக்கா வந்து பட்டன் ரோஸ்க்கு ஒரு வீடியோ போடுங்க
அந்த மாதிரி மண்ணை எப்பவுமே வந்து ஒரு வாரத்துக்கோ இல்லைன்னா நாலு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க என்னுடைய தொட்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து கொஞ்சம் உலர்வாகவே இருக்கும் கவனிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அடிக்கடி கலந்து விட்டுகிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கும்போது அந்த மண்ணுக்கும் ஆக்சிஜன் சத்தும் கிடைக்கும் கூடவே ஆக்சிஜன் சத்து கிடைக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளர ஆரம்பித்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை வந்து அந்த செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எப்போவுமே எந்த செடி வச்சாலும் ஒரு ரெண்டு செடி மூணு செடி பூச்செடி வைக்கிறீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு மூலிகை செடி வைங்க உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் துளசி லெமன் கிராஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தலைவலி இது எல்லாமே போகும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டீயில் போட்டு குடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூலிகை செடி இல்லைனா வந்து கற்பூரவள்ளி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செடி நம்ம இடைப்பட்ட இதில் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செடிகளில் அதிகமான பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் இது ஒரு அருமையான டிப்ஸு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்துங்க தொடர்ந்து வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது வாரத்தில் ஒரு முறை ஒரு ஸ்பூன் மட்டுமே பயன்படுத்தினா போதும் ரொம்ப அருமையாக அழகாக வளரும் செடி எல்லாமே அப்புறம் நான் நிறைய ஏற்கனவே டிப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அதாவது செடிகள் நல்லா வளர்கிறதுக்கு பூக்கள் நிறைய பூக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டானிக்கு ஊற்றலாம் அதுவும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து புளிச்ச மாவு வந்து தண்ணியில் கரைச்சி எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் புளிச்ச தயிர் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி பயன்படுத்தணுன்றது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் கேப்பில் ஒரு விட்டமின்ஸ் அதாவது ஒரு ஊட்டச்சத்தை வந்து நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த செடிகள் நல்ல ஆரோக்கியமாக வளரும் அதே சமயத்தில் எப்போவுமே அளவுக்கு அதிகமாக செஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக செய்யும்போது அந்த மண்ணினுடைய தரம் வந்து பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பாதிச்சுன்னா செடிகள் வந்து சீக்கிரமே வந்து பட்டு போயிட்டு செடிகள் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எதுவுமே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப் பயன்படுத்துங்க அதே மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி குறைவான அளவுகளே பயன்படுத்துங்க உங்க செடிகளும் ஆரோக்கியமா சூப்பரா வளர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்கிற இன்னொரு விஷயம் மண்புழு உரம் எங்க வாங்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து வீட்லேயே தேங்காய் நார் எப்படி ரெடி பண்ணலான்ற வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் எல்லா லிங்க்குமே இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோட எண்டு கால்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது டுடே சமையல் கார்டனிங் டிப்ஸ்னே இருக்கும் பாருங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸுமே வந்து டிஸ்பிளே வரும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் தேடி போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது அப்புறம் நான் இனிமே வந்து காய்கறி செடிகள் கீரை செடிகள் இது எல்லா இது எல்லாத்துமே வந்து எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்ற டிப்ஸும் சொல்லலான்னு இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்ல கேளுங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து விதைகள்லாம் அதிகமாக வெளியில் வாங்காம வீட்லேயே எப்படி வந்து சின்ன சின்ன விதைகளை வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதும் நான் சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வேணும்னா கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் பதிவு பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து சில பேருக்கு அது பிடிக்கும் சில பேருக்கு அது வந்து பிடிக்காமல் போகும் போகும் இல்லையா அதனால் வந்து அது போட்டு வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்ற பயத்தில் நான் போடாமல் இருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்திரி செடி வீட்லேயே வந்து முத்தனை கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா அந்த முத்தனை கத்திரிக்காயை நிழலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா விதை போட்டு வளர்ந்தது தான் அது வந்து பெருசாக ஆன பிறகு போடலாம்னு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்பர பிடிச்சிருந்த நான் லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் மற்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற அருமையான கார்டனிங் டிப்ஸ்க்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க கூடவே மறக்காம அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளி பிரஸ் பண்